হ্যালো এভরিওান হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড আমাদের চ্যানেলে আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি যদি এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন এখন অবধি কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবেন না কারণ বেল আইকনটা যদি প্রেস না করেন কোনো নোটিফিকেশনই পাবেন না আজকে আমরা যে ভিডিওটা বানাবো এটা তিনটা পার্ট আছে সো পার্ট ওয়ানে আজকের ভিডিওটাতে যেটা আমরা দেখব এটা হচ্ছে যিশু মারা কেন গেছেন উনি যদি সত্যিকারে ঈশ্বরের পুত্র হয়ে থাকতো উনি যদি ঈশ্বর হয়ে থাকতো উনি কেন নিজেকে বাঁচাতে পারলেন না দ্বিতীয় পার্টে আমরা দেখব যে যিশু কি সত্যিকারে মারা গেছে না মৃত্যুর আগেই কিছু একটা ঘটেছে যিশু মরতেই হয়নি তৃতীয় পার্টে আমরা দেখব যে যিশু যদি মারা গিয়ে থাকেন তাহলে ওনার কি সত্যিকারে পুনরুত্থান হয়েছেন মানে উনি কি সত্যিকারে আবার মৃত্যুর থেকে উঠে এসছেন তো এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর আমরা দেব তিনটা ভিডিওতে সো ফার্স্ট পার্টটা আমরা স্টার্ট করি প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যিশু কেন মারা গেছে অনেকে প্রশ্ন করে যে যিশুকে তিনটা প্যারেক মেরেছে মরে গেছে এত দুর্বল উনি না বলি ঈশ্বরের পুত্র উনি না বলি ঈশ্বর উনি না পৃথিবীতে কত আশ্চর্য কাজ করেছে এই প্রশ্নটা শুধু আপনি করছেন না এই প্রশ্নটা ইভেন যিশুর সময় যারা যিশুকে ক্রুশে দিচ্ছিল তারা পর্যন্ত যিশুকে ঠাট্টা করে হাসাহাসি করে বলছে যে তুমি না কত আশ্চর্য কাজ করেছো তুমি না মানুষকে সুস্থ করেছো তারপর অনেকে বলছে ও এ তো বড় বড় কথা বলেছিল কি এখন থেকে নিজেই কিচ্ছু করতে পারছে না তো তার মানে এই প্রশ্নটা শুধু আপনার মনে আসেনি এই প্রশ্নটা ওই সময়ে যে যিশুর সামনে দাঁড়িয়েছিল তারাও এই সেম প্রশ্নটা করেছে এর উত্তর আমি দিচ্ছি যিশু মারা গেছেন কারণ উনার পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্যই ছিল মৃত্যুবরণ করা যিশু আশ্চর্য কর্ম করেছে যিশু ভালো শিক্ষা দিয়েছে কিন্তু এইগুলো করার জন্য যিশু পৃথিবীতে আসেনি যিশু পৃথিবীতে এসছে একমাত্র আর একমাত্র মৃত্যুবরণ করতে আমরা বাইবেলের আদি পুস্তকে দেখি মানুষ যখন প্রথমে পাপ করেছে ঈশ্বর শয়তানকে বলেছে যে তুমি যেহেতু মহিলাকে প্রলোভন দিয়েছ এই মহিলার থেকে একটা পুত্র জন্মাবে যে তোমার মাথার মধ্যে চাপা দিয়ে তোমাকে ধ্বংস করবে ওইটাও যিশুর দিকে পয়েন্ট করছে তারপরে বাইবেলের সেই আদি পুস্তকে যখন অব্রাহামের ছেলেকে বলি দেওয়ার কথা ছিল তখন ঈশ্বর কি করলো অব্রাহামের পুত্র জায়গায় ঈশাকের জায়গায় একটা ভেড়া বলি দিতে বলল তো এইটাও সিম্বলিক্যালি পয়েন্ট করছে যিশুর দিকে যে পাপের জন্য অ্যাকচুয়ালি আমরা বলি হওয়া উচিত আমরা মারা যাওয়া উচিত ছিল আমরা শাস্তি পাওয়া উচিত কিন্তু এর বদলে একটা ভেড়াকে কাটা হয়েছে আর এই ভেড়াটাই হচ্ছে যিশুখ্রিস্ট যিশুখ্রিস্ট আমাদের হয়ে শাস্তি পেয়েছে আমাদের হয়ে বলি হয়েছে তারপরে যাত্রা পুস্তকে মসির সময় আমরা দেখি যে ঈশ্বরের অভিশাপ মিশর দেশের মানুষদের উপরে এসছে তখন ঈশ্বর ইসরায়েলের মানুষদেরকে বলেছে তোমরা একটা ভেড়া কাটো এই ভেড়াটার রক্ত দিয়ে তোমরা যারা যারা ইসরায়েলের মানুষ আছে যারা যারা ঈশ্বরের ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে এমন মানুষ আছে তাদের বাড়ির দরজার উপরে এরকম করে লাল একটা মার্ক করে দাও যখন ঈশ্বরের অভিশাপ আসবে তখন ওই যে মার্ক করা ঘরগুলোর উপরে কিছু অভিশাপ আসবে না অভিশাপটা শুধু অন্যদের উপরে আসবে এই যে ভেড়াটাকে বলি দেওয়া হয়েছিল কাটা হয়েছিল ইসরায়েলের মানুষদেরকে বাঁচানোর জন্য পরবর্তী সময় ইসরায়েলের মানুষরা এই দিনটাকে নিস্তার পর্ব হিসাবে পালন করে আর প্রত্যেক নিস্তার পর্বতে ঠিক ঠিক সেমভাবে একটা ভেড়া বলি দেয় ওই ভেড়াটাকে বলে নিস্তার পর্বর মেষ বা নিস্তার পর্বর ভেড়া আর যিশুকে বাইবেলের প্রত্যেকটা জায়গায় ওই নিস্তার পর্বর ভেড়ার সঙ্গে তুলনা করেছে কেন কারণ যেভাবে ভেড়াটার রক্ত দ্বারা ইসরায়েলের মানুষরা বেঁচেছে ঠিক তেমনভাবে যারা যারাই যিশুতে বিশ্বাস করবে যারা যারাই যিশুর মৃত্যুর উপরে বিশ্বাস করবে ঠিক সেইমভাবে তারাও তাদের পাপের শাস্তি পাবে না তারাও বেঁচে যাবে শাস্তির থেকে তো তার মানে আমরা দেখলাম যে বাইবেলের নানান জায়গায় নানানভাবে যিশুর মৃত্যুর কথা ভবিষ্যবাণী করা হয়েছিল আমি কিছু পদ আপনাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি গীতসঙ্গীতা বাইশ অধ্যায় চোদ্দ থেকে ষোলোতে বলেছে যে তার হাতে প্যারেক মারা হবে যখন এই গীতসঙ্গীতা লেখা হয়েছিল এটা যিশুর জন্মের প্রায় এক হাজার বছর আগে এক হাজার না হোক আটশো বছর আগে ওই সময় রোমিওরা কোনো ধরনের ক্রুশের শাস্তি আবিষ্কারই করেনি তখন মানুষরা কিভাবে জানত যে যিশুকে প্যারেক মারা হবে তার হাতে প্যারেক মারা হবে তারপরে যিশয়া তিপ্পান্ন অধ্যায় পাঁচ ছয় আট বারোতে বলেছে যে যিশু আমাদের পাপের জন্য বলি হয়ে যাবেন আর বাইবেলে আমরা দেখি যে যিশু আমাদের পাপের জন্য বলি হয়েছে যিশয়া তিপ্পান্ন অধ্যায় নয় পদে বলেছেন যে যে ঈশ্বর পুত্র আমাদের পাপের জন্য বলি হবেন সে যখন মারা যাবে তার বডিটাকে একটা ধনী মানুষের কবরে রাখা হবে আমরা দেখি যে যিশু যখন মারা যান যিশুর বডিটা আরিমথিয়ার জোসেফের কবরে রাখা হয়েছিল আরিমথিয়ার জোসেফ খুব ধনী মানুষ ছিলেন তারপরে গীতসঙ্গীতা ষোলো অধ্যায় দশ পদে লিখেছে যে উনাকে মৃত্যু আটকে রাখতে পারবেন না উনি আবার বেঁচে উঠবেন যেটা আমরা দেখি বাইবেলে এখন আপনারা বলতে পারেন 
যে ঠিকই তো আছে বাইবেলে লিখেছে স্টার্টিংয়ে যে এরকম এরকম হবে পরে যে লেখক সে কি করেছে প্রথমে লিখেছে এরকম 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 হবে তারপরে সে কি করেছে সেটাকে হ্যাঁ হয়ে গেছে দেখিয়েছে হতেই পারে এটা তখনই সম্ভব যখন লেখক একজন হয় আমি যদি পুরো বাইবেলটা লেখক হই তাহলে আমি কি করব স্টার্টিংয়ে বলবো যে এরকম ধরনের একজন পুত্র জন্ম হবে যে এরকম এরকম কাজ করবে এরকম এরকম হবে পরে আমি দেখাবো গল্পের মধ্যেই যে হ্যাঁ এরকম পুত্র জন্ম হয়েছে উনি এই কাজ করেছে সো আগে যে ভবিষ্যবাণী করা হয়েছিল এটা পূর্ণ হয়েছে এটা তখনই সম্ভব যখন লেখক একজন হয় আমরা জানি যে বাইবেলটা চল্লিশ জন লেখকে লেখেছে লেখক প্রত্যেকটা লেখকের মধ্যে টাইম গ্যাপ ছিল পাঁচশো বছর তিনশো বছর দুশো বছর একশো বছর আবার জায়গাও আলাদা কিভাবে সম্ভব নানান আলাদা আলাদা লেখক আলাদা আলাদা সময়ে এত টাইম গ্যাপের মধ্যে আলাদা আলাদা জায়গায় তাদের লেখাগুলো একটার সঙ্গে একটা এত সুন্দরভাবে কানেক্টেড কিভাবে প্রত্যেকজন লেখক শুধু একটা মানুষের দিকে পয়েন্ট করছে যিশুর দিকে পয়েন্ট করছে যাদের একজন একজনের সঙ্গে কোনো কানেকশান নেই কোনো কন্ট্যাক্ট নেই যদি এখনের দিনে হতো বুঝতাম যে হ্যাঁ ইন্টারনেট দ্বারা কানেকশান আসছে আমি একটা জিনিস লিখেছি আরেকজন ইন্টারনেটে খবর পেয়ে গেছে আমি এটা লিখেছি সেও সেও মোটামুটি দেখে আন্দাজা করে সেম টাইপের একটা গল্প লিখেছে কিন্তু না ওই সময় তো কমিউনিকেশানই ছিল না তারপরেও একজন মানুষ যে একটা জায়গাতে বসে দুশো বছর আগে একটা কিছু কথা লেখে গেছে তার কথাটা আমি কিছু জানি না আমি দুশো বছর পরে আরও কোনো একটা জায়গায় বসে আবার লিখছি প্রত্যেকটা কথা কানেক্টেড তার মানে বাইবেলের কথাগুলো সত্য কারণ এ মানুষও যদি লেখে থাকে আলাদা আলাদা লেখক আলাদা আলাদা টাইম পিরিয়ডে যদি লেখে থাকে এটা যদি মানুষের রচনা হতো তাহলে এটা একটার সঙ্গে একটা কোনো কানেকশানই থাকতো না কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস এত সুন্দরভাবে যুক্তিশীলভাবে কানেক্টেড যিশুর জন্মের বা যিশুর মৃত্যুর ভাববাণী করা হয়েছে যিশুর জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগে দুই হাজার বছর আগে এক হাজার বছর আগে পাঁচশো বছর আগে তো কিভাবে এই প্রত্যেকটা জিনিস যখন আলাদা আলাদা লেখকে লেখেছে কিভাবে ভাববাণীগুলো এত সঠিকভাবে প্রমাণিত হয় তার মানে বোঝা যায় কোনো একটা অলৌকিক হাত আছে যে সবগুলিকে এত সুন্দরভাবে সাজিয়ে লেখেছে আর এই অলৌকিক হাত হচ্ছে ঈশ্বরের হাত আর যিশু নিজেও যখন পৃথিবীতে এসছে শিষ্যদেরকে বারবার বলেছে যে আমার মৃত্যুবরণ করতে হবে আমি মরতে এসছি আমি মরতে এসছি আমি মরতে এসছি ইভেন পিতর একবার বলেছিল না আমি আপনাকে মরতে দেব না তখন যিশু ওকে উল্টা বকা দিয়ে বলেছে তুমি শয়তান তুমি জানো না তুমি কি বলছো আমি যদি মৃত্যুবরণ না করি পৃথিবীর মানুষের পাপ ক্ষমা হবে না তারপরে যখন যিশুকে অ্যারেস্ট করতে এসছে তখন পিতর যিশুকে বাঁচানোর জন্য তরল নিয়ে এসছে যিশু তাকে বললো বকা দিয়ে বললো তুমি আমাকে বাঁচাবে তুমি কি জানো না আমি ঈশ্বরের পুত্র আমি যদি এখন বলি স্বর্গের থেকে হাজার হাজার স্বর্গদূত এসে এদের সবাইকে ধ্বংস করে দিতে পারে কিন্তু আমি বলবো না কারণ আমি পৃথিবীতে এসছি মৃত্যুবরণ করতে আমি পৃথিবীতে এসছি মারা যেতে কারণ আমার মৃত্যু দ্বারা পৃথিবীর প্রত্যেকজন মানুষের পাপ ক্ষমা হবে কারণ আমি সেই নিস্তার পর্বর ভেড়া যে মানুষের পাপের ক্ষমার জন্য এসছে তার মানে ভাইয়ের বোনেরা এটা আমরা বুঝতে পারলাম যে যিশু কেন মারা গেছেন যিশু মারা গেছেন ওই জন্য না যে উনি দুর্বল যিশু মারা গেছেন ওই জন্য না যে হয়তো উনি ঈশ্বরের পুত্রই নন যিশু মারা গেছেন ওই জন্য না যে হয়তো উনি ঈশ্বরই নন যিশু মারা গেছেন ওই জন্য না যে পৃথিবীতে মানুষ যখন মানুষ হয়ে যখন এসছে তখন তো মৃত্যুবরণ করতেই হবে এটা প্রকৃতির নিয়ম উনি মারা গেছেন কারণ উনি মারা যেতেই এসছেন তো এতটুকু আমরা জানলাম এই ভিডিওটা আপনারা শেয়ার করুন কেন শেয়ার করুন কারণ অনেক মানুষের মধ্যে প্রশ্ন আছে যিশু কেন মারা গেছে সো শেয়ার করুন যাতে সবাই জানতে পারে যিশু কেন মারা গেছে ঈশ্বর আপনাদের প্রত্যেকজনকে আশীর্বাদ করুক ঈশ্বর আপনাদেরকে ভালোবাসে আপনারা বিশ্বাস করুন যিশু আপনাদের পাপের জন্য মারা গেছেন আমেন